Un manga est une bande dessinée japonaise. Aujourd'hui, la France est le deuxième plus gros consommateur de manga au monde. Le Japon étant le premier pays, les états unis le troisième. Que le Japon soit premier, c'est normal. C'est le pays d'origine et c'est aussi un gros marché de consommation. Que les états unis soient derrière la France, c'est déjà bien plus original. Les états unis sont un marché six fois plus grand que la France, mais c'est aussi un marché qui n'a pas l'habitude d'importer des produits culturels étrangers. En effet, les états unis ont tendance à exporter leurs produits culturels. Cinéma, bande dessinée, musique, etc. En particulier vers le marché européen qui est réceptif, c'est assez rare qu'ils accueillent des produits étrangers. Et on peut dire que le manga ou l'animation japonaise sont les rares produits culturels étrangers qui arrivent aux états unis En prenant en compte le fait que les anglo-saxons s'ouvrent assez peu aux produits étrangers, on peut en déduire que c'est logique, que ce soit les pays non anglophones qui préfèrent les mangas. Et en effet, en Europe, la France est le premier marché, il est suivi par l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, etc. Ce sont les plus gros marchés avec le Royaume-Uni. Mais au Royaume-Uni, il n'y a pas vraiment de maison d'édition pour les mangas et leur adaptation en anglais, vu qu'il y en a déjà aux états unis Alors pourquoi en Europe, c'est la France qui est en tête du classement et non l'Allemagne qui est un pays bien plus peuplé Là, je n'ai pas de réponse officielle, mais je pense que c'est aussi culturel. La France a toujours eu une culture de la vente de bande dessinée, contrairement à l'Allemagne. Mais l'Italie a aussi une culture BD et un marché assez similaire à la France. Pourquoi la France est-elle largement devant en termes de vente j'ai trouvé une source qui explique qu'en France, 57% des bandes dessinées achetées sont des mangas. Et une autre source qui explique qu'en Italie, 58% des bandes dessinées achetées sont des mangas. Donc en fin de compte, les mangas représentent la même proportion dans ces deux marchés. C'est juste qu'en Italie, on achète moins de bandes dessinées. En bref, la France et l'Italie sont les deux grands pays de la bande dessinée en Europe. L'Italie a sûrement vu ses bandes baisser au fil des années. L'industrie a connu une forte crise dans les années 80. Là où en France, le format franco-belge a été soutenu jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi la France n'est pas un pays d'Asie La Corée du Sud est un pays avec un grand marché, c'en est de même pour la Chine. En Corée du Sud, il y a déjà une industrie locale très développée et en pleine croissance. Le manga ne peut pas lui faire concurrence. En Chine, la censure empêche le développement du marché du manga. Maintenant, passons à l'histoire. La bande dessinée se développe au Japon au 19e et 20e siècle grâce au développement de la presse. Après la seconde guerre mondiale, le Japon est occupé par les états unis La présence américaine apporte une influence sur la culture japonaise, notamment le manga et le cinéma. Par exemple, pour le manga, c'est une figure comme Tezuka qui apporte un nouveau style qui aurait une influence majeure sur la BD dans le pays. On dit que c'est le père du manga moderne. Il est à l'origine des œuvres Le Roi Léo en 1950 et Astro le Petit Robot en 1952. Les années 50, une fois l'occupation américaine terminée, c'est l'âge d'or du cinéma japonais. Akira Kurosawa s'inspire des westerns américains pour faire ses films de samouraï. Rashomon obtient le lion d'or à Venise en 1951. C'est une première grande reconnaissance à l'international du cinéma japonais. Il réalise en 1954 Les Sept Samouraïs, un des films majeurs du cinéma. La même année sort Godzilla, réalisé par Honda, un autre film à grand succès. Mais dès le début des années 60, c'est la fin de l'âge d'or du cinéma japonais. La télévision devient trop populaire et fait baisser la fréquentation des salles obscures. La télévision japonaise est très libéralisée et chaque groupe veut gagner des parts d'audience. Parmi les chaînes, il y a Fuji TV, qui en 1963, pour gagner du terrain dans l'audience jeunesse, décide d'adapter en dessin animé Astro le petit robot. C'est la première série télévisée animée japonaise, il y en aura plein d'autres dans les années 60, car le Japon est un véritable marché. Les états unis aussi sont un véritable marché télévisuel, avec plusieurs chaînes privées en concurrence entre elles, mais en Europe, il n'y a aucune concurrence. Les principaux pays, France, Allemagne, Royaume-Uni et Italie, sont des pays où la télévision est contrôlée par l'État. Les états unis sont le premier pays à importer des contenus japonais, avec le Roi Léo notamment, un dessin animé dont l'esprit est assez occidental pour le marché américain. En Europe, la situation évolue un peu dans les années 70. Quelques rares dessins animés sont importés, ils sont souvent liés à l'Occident. Par exemple, les dessins animés Heidi en 1974 et Maya l'abeille en 1975 sont inspirés d'œuvres germanophones. Ils sont donc facilement exportés vers l'Allemagne, et aussi ailleurs en Europe. C'est la libéralisation qui va changer la donne. En France, il y a une première tentative en 75. Avant, c'était l'ORTF qui gérait la télévision française. Après cette date, il y a trois organismes, TF1, Antenne 2 et FR3. Ces trois organismes sont publics, mais concurrents entre eux. Le but de cette concurrence est d'inciter à la création, au développement de contenu et à la découverte de produits. Cela va avoir une petite influence sur les choix éditoriaux. Dès 76, Antenne 2 cherche du contenu étranger vu nulle part ailleurs. Et c'est là qu'intervient Bruno René Huchez. Cet homme travaille dans une société d'import-export entre le Japon et la France. Un jour, en 75, il tombe sur un dessin animé à la télévision. Il est impressionné. Il veut le proposer à la France. Antenne 2 est intéressé dès 76, l'adapte pour ensuite en faire une diffusion en 78. Mais au dernier moment, 
antenne de panique et décide de ne pas diffuser le dessin animé jugé trop violent, trop différent de ce qu'il se fait d'habitude. Entre temps, la télévision publique italienne avait été intéressée par ce dessin animé. Il est diffusé en avril 78, c'est UFO Robot, et c'est un succès. Pour la première fois en Europe, un dessin animé typiquement japonais a du succès. C'est une petite révolution car UFO Robot est vraiment typiquement japonais. C'est pas une adaptation japonaise d'une œuvre européenne ou une série comme le Roi Léo où les signaux japonais sont inexistants. UFO Robot est un réel produit fait par des japonais pour des japonais. En juillet 78, Antenne décide de diffuser UFO Robot. Sous un nouveau nom, c'est Goldorak. Et c'est le début d'une nouvelle ère. De nombreux dessins animés japonais vont arriver en France petit à petit. Goldorak a ouvert une grande porte, mais la véritable ouverture va se faire en Italie. Revenons en 76. À cette époque, l'Italie n'a pas encore libéralisé sa télévision. Elle décide cette année d'autoriser les chaînes de télévision privées locales. C'est une explosion. On dénombre un milieu de chaînes de télévision créées dans tout le pays. Rarement rentables, elles vont devoir s'entraider pour survivre. En Italie, il y a un avantage. Les sociétés de doublage coûtent très peu cher. Même les films italiens sont souvent eux-mêmes doublés en italien, car les prises sont ne sont pas faites en tournage. Et vu que les nombreuses petites chaînes privées ont besoin de contenu facile, elles vont vite acheter du contenu étranger bon marché. Des telenovelas d'Amérique latine, qui sont doublés en italien. Des animés japonais, qui sont doublés en italien. Un des premiers animés à se faire une renommée est Lupin 3. Diffusé sur des réseaux privés, les petites chaînes se partagent les droits d'auteur et de diffusion. En 78, Télé Milano 58 est créée. Une chaîne locale, parmi tant d'autres en Italie, elle est basée à Milan. Très rapidement, elle fait des alliances avec d'autres chaînes du nord de l'Italie pour partager leur contenu et leur publicité. Le propriétaire de Télé Milano 58 est un homme d'affaires spécialisé dans l'immobilier. Il s'appelle Silvio Berlusconi et est à l'origine du quartier Milano Doué. A l'origine, sa chaîne de télévision était réservée à ce quartier. Après avoir acheté d'autres stations en Italie, il crée en 1980 un réseau de diffusion appelé Canal et Cinque, avec d'autres chaînes privées locales. Officiellement, il n'existe pas une chaîne nationale Canal et Cinque car c'était illégal, mais bien plein de petites chaînes locales qui diffusent toutes le même contenu. Il rachète ensuite deux autres réseaux similaires qui s'étaient développés à la même époque en 81 et 82. Bref, au début des années 80, Berlusconi possède déjà un empire médiatique, dont la chaîne Italia Uno, qu'il rachète en 82 et qui deviendra une chaîne tournée vers le public jeune. Il y avait sur cette chaîne l'émission Bim Boom Bam, à l'origine émission pour une chaîne locale milanaise. Sous Berlusconi, l'émission change radicalement et décide de proposer que du contenu japonais. Très bon marché. Le but est d'en faire l'émission la plus populaire et la plus rentable chez les enfants. Quand la France ouvre la libéralisation très réglementée de la télévision, Berlusconi se porte candidat pour avoir un canal. Il obtiendra le cinquième canal, ce qui donnera la chaîne, la cinquième en 1986. L'émission Bim Boom Bam est adaptée à la France et devient Youpi, l'école est finie. Elle est sur le même créneau horaire et diffuse aussi de nombreux dessins animés japonais. Le cheminement est le suivant. Le Japon produit des dessins animés. Le groupe Fininvest, propriété de Berlusconi, rachète les droits des dessins animés pour l'émission Bim Boom Bam en Italie. Ces dessins animés sont adaptés pour le public italien et le plus souvent avec des chansons inédites pour le générique. Ensuite, via la cinquième, ces mêmes dessins animés sont exportés en France à partir des versions italiennes modifiées. Je vais prendre un exemple concret. En 1981, des petites chaînes locales italiennes rachètent les droits pour le manga Ataku Number One, manga datant de 1968 et dont le dessin animé date de 69. C'est donc une série qui a déjà plus de 10 ans. C'est pour ça qu'elle coûte moins cher et que des petites chaînes locales arrivent à racheter les droits pour en faire une adaptation sous le nom de Quella Magnifica Dozzina, quelle magnifique douzaine, en référence au nombre de joueurs de volets sur un terrain. Très rapidement, Berlusconi rachète les droits pour son émission Bim Boom Bam en 82, une chanson est créée pour l'occasion, la fantastique à Mimi, le titre de l'animé est changé, le personnage principal est renommé en Mimi, plus facile à retenir, et le dessin animé est un succès. En 1986, un nouveau dessin animé de volleyball est racheté par Berlusconi. C'est Attacker You. Il est renommé Mila et Shiro en italien, en faisant croire qu'il y a deux protagonistes, une fille et un garçon. Ce qui est faux. Seule la fille est un personnage principal. Mais le doublage fait en sorte de rendre le garçon un peu plus important que dans la version japonaise. Une chanson italienne est créée pour l'occasion, qui n'a aucun lien avec le générique japonais. De plus, dans le doublage italien, il est mis en évidence que Mila est la cousine de Mimi, alors que le manga n'avait pas du tout prévu ça. En 1987, l'adaptation française a lieu, calquée sur cette version italienne pour l'émission Youpi l'école est finie, c'est Jeanne et Serge. En 1987, TF1 est privatisé à son tour, la chaîne veut concurrencer la 5 sur le créneau jeunesse et crée l'émission Le Club de Dorothée. L'émission est un échec à ses débuts, elle n'arrive pas à concurrencer l'émission italienne qui rachète tous les dessins animés japonais. Elle essaie par exemple de diffuser une version française de Mimi, renommée Les Attaquantes, mais elle ne fait pas le poids face à Jeanne et Serge. Mais en 1988, la donne change. Le club Dorothée arrive à racheter un dessin animé japonais qui n'était encore jamais adapté à l'étranger. 
comme s'il était passé outre le radar de Berlusconi. C'est Dragon Ball. C'est un grand succès et permet à TF1 de gagner petit à petit la bataille du créneau jeunesse. La 5 de Berlusconi fera faillite en 92. Entre temps, Berlusconi a tenté de s'implanter en Allemagne dès 88, pour se retirer en 92 aussi, et en 90 en Espagne, là où ça sera un bien plus grand succès. L'implantation de Berlusconi dans ces deux pays a une considérable influence sur le développement des animés japonais là-bas. Mais ça ne concerne que certains pays européens. Par extension, d'autres pays occidentaux vont s'y mettre, mais les états unis resteront peu ouverts aux animés. Surtout que là-bas, il y a déjà une grosse production locale, et les lois incitent à la création locale plutôt que l'importation. C'est donc grâce aux cassettes vidéo que les animés commencent à débarquer en langue anglaise aux états unis Plusieurs raisons. D'abord, le succès de Dragon Ball en France, et ailleurs en Europe, incite à l'exportation de VHS vers les états unis Ensuite, le succès de Pokémon en 98 aux états unis permet à la série animée d'arriver aussi. Puis en 2001, le film de Miyazaki, Le Voyage de Shihiro, est un immense succès aux états unis Cela ouvre le marché aux animés japonais. Et les mangas dans tout ça. Car pour le moment, j'ai parlé de dessins animés. Ce sont ces derniers qui ont permis l'intérêt des mangas. L'Italie a été logiquement le premier marché à s'intéresser aux mangas, vu que les dessins animés y avaient du succès dès le début des années 80. La France y est mise timidement un peu après. Mais c'est surtout le manga de Dragon Ball qui a été un phénomène, devenant un succès en France dès la moitié des années 90, car les années 90 ont été une véritable Dragon Ball Mania en France. A l'origine, l'édition de manga en Occident était compliquée. Il fallait adapter le sens de lecture, car en japonais, il inversait au sens occidental. Mais à partir des années 2000, les fans ont commencé à considérer que c'était une hérésie d'adapter le sens de lecture désirant une forme la plus pure possible à son original. Le manga Dragon Ball est traduit en espagnol en 92, en français en 93, en italien en 95, en anglais en 98, ensuite d'autres mangas à succès des années 90 ont commencé à être publiés en Occident. One Piece dont le manga date de 97, et la série animée de 99 est un bon exemple. En 2001, la série est diffusée en Italie, et le manga est édité la même année, profitant du succès potentiel de la série. En 2002, c'est la même chose en France, puis aux états unis en 2004 en Espagne, etc. Parmi les autres grandes séries de manga, il y a des différences de date de publication. Par exemple, Détective Conan, qui date de 1994, est publié en français dès 1997, et en italien en 1998, la version anglaise devra attendre 2004. L'autre manga à succès est Naruto, qui date de 1999, traduit en allemand en 2001, en français en 2002, en anglais et en italien en 2003, etc. One Piece et Naruto sont les deux principaux mangas des années 2000. Les séries animées ont principalement contribué au succès des ventes, Dès le début des années 2000, la France est considérée comme le principal consommateur de manga à l'étranger. Finalement, ça n'a rien d'étonnant. Le manga a mis plus de temps à s'implanter aux états unis qu'en Europe, et l'Europe a été une place privilégiée par rapport aux autres pays asiatiques, avec la diffusion des animés dès la fin des années 70. De plus, la France, par sa culture et sa démographie, est le principal consommateur de manga dessinée du continent. Et bien voilà, c'est un résumé assez court, j'espère, du développement du manga en Occident. Si la vidéo vous a plu, Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et à la prochaine